പ്രാധ്യാപികയായിരുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തയാണ് കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം കേട്ട പതിനഞ്ചുകാരൻ്റെ മരണ വാർത്തയും മനസ്സിനെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവരിങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ നീറുന്ന മനസ്സിൻ്റെ വ്യഗ്രതകളെയോ ഇല്ലായ്മകളെയോ ഒരിക്കൽ പോലും മക്കളെ അറിയിക്കാതെ ഉള്ളവർക്കൊപ്പം സ്വന്തം മക്കളെയും എത്തിക്കാനുള്ള അമിതവും അനാവശ്യവുമായ തത്രപ്പാടുകൾ അപകടമാവുകയാണോ മാനസിക സംഘർഷത്തിന് ഇന്ന് പ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു കളിച്ചും ചിരിച്ചും ആഘോഷിച്ചും തീർക്കേണ്ട നാളുകളിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് ഭീതിതമായ അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തായാലും അകലങ്ങളിലായാലും ജീവിത വസന്തത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പേറുന്ന കൗമാര പുഷ്പങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വാർത്തകൾ എപ്പോഴും വേദനാജനകമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പ്രതീക്ഷ വിടരുന്ന മിഴികളോടെ സാഗൂതമിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരിക അവരിലൊരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള നോമ്പരമാണ് ഉള്ളിൽ മക്കളെ ജീവിതം എന്നത് എപ്പോഴും പുഷ്പങ്ങൾ വിതറിയ പാതയല്ല കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പരുപരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാഹചര്യമല്ല സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും മുൻപേ ജീവിച്ചു പോയവരിൽ നിന്നും സമകാലികരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് രൂപപ്പെട്ടതാണ് പുഴയോരത്തെ ഉരുളൻ കലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിനൊത്ത് നീങ്ങി തട്ടിയും മുട്ടിയും ഉരസയും പരുപരുത്തവ അടർത്തിക്കളഞ്ഞ് ആ സാഹചര്യത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഇന്നവ ആര് കണ്ടാലും ഓമനിക്കത്തക്ക മനോഹര രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു സുന്ദര ശില്പങ്ങൾ നാം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് കാട്ടിലെ ഏതോ ശിലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിലോ തോട്ടങ്ങളിലോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടന്ന കല്ലോ മരത്തടിയോ ശില്പിയെടുത്ത് ഉളിയും ഊർച്ചേറിയ ആയുധവും ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയും ചെത്തിയും ആവശ്യമില്ലാത്തവ അടർത്തിക്കളഞ്ഞ് സുന്ദര രൂപമാക്കി മാറ്റുന്നു കല്ലും തടിയും ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നവ മനോഹര സൃഷ്ടികളായി മാറിയത് കർഷകൻ പാടത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ വിത്ത് ചെളിയിൽ കിടക്കാനും ചെയ്യാനും തോട് പൊട്ടി മുളപൊട്ടാനും സ്വയം അനുവദിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ചെടിയാകുന്നത് ഒരു നല്ല പൂന്തോട്ടക്കാരൻ പൂച്ചെടികളെ വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെടി മുളച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റും ചുവട് കിളയ്ക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കളകൾ നിഷ്കരുണം പറിച്ചു മാറ്റും വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും തണുപ്പും കാറ്റും കൊള്ളാൻ അനുവദിക്കും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കരുത്തോടെ ചെടിക്ക് വളരാൻ പറ്റൂ കൊച്ചു കൊച്ചു ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് കരുത്തും ബലവും പകരുന്നത് തൊട്ടാൽ കൂമ്പിപ്പോകുന്ന തൊട്ടവാടി ചെടികളെപ്പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടും തോറും സ്വർണത്തിൻ്റെ മാറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ തീയിൽ കുരുത്തത് വേലത്ത് വാടുകയില്ല പരസ്യങ്ങളിലോ അബ്രപാളികളിലോ കാണുന്നതല്ല ജീവിതം അവിടെ കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ആദർശ വീരന്മാരുമല്ല അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃകകളുമല്ല അവർ അഭിനേതാക്കൾ മാത്രമാണ് സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കേവലം അഭിനയത്തിലൂടെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നവർ മാത്രം അതാണ് ജീവിതമെന്ന് കരുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് സമ്മാനമാണ് ഈ ജീവിതം അത് സ്വയം നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രമല്ല നാടിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് സ്വയം നാശത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നോ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചവരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ജീവിതമങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാ
ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് മനസ്സൊന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ചാനലിലൂടെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതുമാണ് സ്കൂളും കൂട്ടുകാരുമൊന്നും ഇപ്പോൾ അടുത്തില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ അപ്പയും അമ്മയുമൊക്കെ അകലെയുള്ളവരും ഉണ്ടാകാം വീട്ടിൽ അനുജന്മാരോ അനുജിത്യമാരോ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ആഴം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെ അകന്നിരുന്നാലും ആരും അടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കരുതുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്നേഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് അവനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനും ഹൃദയ നൊമ്പരം അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തടസ്സം നിന്നവരെ ശാസിച്ച് അവരെ അടുത്തു ചേർത്ത് നിർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച ഈശോ ആ ഈശോയെ കൂട്ടുകാരനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ തളരില്ല ആർക്കും നിങ്ങളെ തളർത്താനുമാവില്ല അവനോട് നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ